jadi pasien-pasien yang HbA 1 nya di atas 9 atau pasien-pasien yang sudah mendapat metformin dosis maksimal ditambah 1 OAD tapi HbA 1 nya masih lebih dari 7,5 itu bisa mendapatkan insulin basal dan restriksinya di sini dikatakan bahwa pada fase tingkat 1 bisa mendapatkan insulin basal 20 unit per hari Insulin sendiri sudah masuk dalam ekatolog obat BPJS Jadi untuk kesimpulan pada insulin sediaan baru ini berupa pen disposable diberikan melalui injeksi sebutan pada waktu yang sama setiap hari diharapkan pasien uh, menjadi lebih praktis dalam penyuntikan sehingga meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien dalam pengobatan diabetes mellitus kemudian eselin berdasarkan beberapa uji klinis juga memiliki efikasi dan profil keamanan yang sebanding dengan latus efek hipoglikemia malah lebih rendah daripada latus hal ini kita dapatkan eselin dapat menjadi alternatif pilihan untuk pengobatan dan memberikan kemudahan untuk pengobatan juga kemudian eselin yang baru ini sudah masuk dalam ekatalog BPJS sehingga dapat digunakan sebagai pilihan terapi untuk pasien DMT kedua yang menggunakan BPJS juga saat ini sedang terjadi proses transfer teknologi mulai dari awal tahun dan diharapkan pada semester 2 ini tahun 2023 harapannya eselin ini sudah dapat uh, diproduksi sendiri di dalam negeri hal ini mendukung kebijakan uh, pemerintah untuk kemandirian membuat obat nasional dan prioritas pemenuhan kebutuhan obat dalam negeri demikian terima kasih, terima kasih. Kemudian setelah itu Endokrin mengambil di Universitas Indonesia uh, Dia saat ini aktif di Rumah Sakit Islam Pondokopi Kemudian juga mengajar di uh, Universitas Muhammadiyah Jakarta Materi kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rosufastatin Indis Lipidemi Ini pemakaian obat anti kolesterol Terus untuk kasus yang meningkat profil lemaknya dalam darah Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang Rosufastatin pada kondisi dislipidemia terkait dalam tata laksana dislipidemia pada pasien-pasien diabetes ini adalah disclaimer saya nah, ini beberapa yang uh, nanti terkait pedang uh, dua uh, outline yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenai uh, introduction atau pedang dua uh, di sini dikatakan bahwa diabetes itu saat ini kan pertumbuhannya cepat, kemudian juga dia banyak terkait dengan masalah komplikasinya. Kedepannya setiap pasien diabetes akan mengalami uh, komplikasi, dan itu uh, akan semakin meningkat seiring dengan tata laksana diabetes yang belum mencapai uh, target yang diharapkan. Nah, di antara komplikasi tersebut ternyata bahwa sebagian besar adalah mengenai arteriol gangguan pada jantung dan arteriol <tuh> pembuluh darah. Ini terjadi aterosklerosis uh, pada uh, uh, pembuluh darah pasien-pasien diabetes dan uh, ini akan meningkatkan kejadiannya sekitar 2 per 3 kali dan sebanyak 75 sebagian besar pasien atau sekitar uh, 75% itu pasiennya meningkat karena uh, jantungnya dari mereka yang mengalami komplikasi jadi ini merupakan suatu beban yang uh, komorbiditas yang sangat berat pada pasien-pasien diabetes karena ternyata hanya kendali, kendali glikemik saja tidak mampu untuk menekan kejadian penyakit kardiovaskuler. Jadi perlu kita mempertimbangkan faktor risiko faktor risiko lain yang akan meningkatkan kejadian penyakit kardiovaskuler. 
Nah ini salah satu e, mekanisme di mana e, dislipidemia pada pasien diabetes itu e, merupakan suatu lipid yang jelek yang sangat bersifat aterogenik di mana produksi dari small dense LDL pada pasien-pasien diabetes itu lebih banyak meskipun mungkin dibandingkan dengan yang non diabetes kadar LDL-nya itu sama tapi komposisi dari small dense LDL pada pasien diabetes itu e, e, tinggi ya persentasenya tinggi. Nah, sifat yang, nah di sini adalah kadar LD yang pada yang non diabetes. Nah, pada pasien-pasien uh, diabetes, di sini small dense LDL yang komposisinya lebih banyak. Nah, ciri khas, ciri khas uh, gangguan lipid pada pasien diabetes adalah uh, trigliseridnya tinggi. Ya, kemudian yang kedua adalah kadar kolesterol uh, HDL-nya rendah dan LDL-nya juga uh, tinggi, terutama adalah yang small dense LDL. Kemudian mengenai uh, stratifikasi, bagaimana kalau kita mendapatkan pasien diabetes, kemudian kita ber, uh, mendapatkan suatu hasil pemeriksaan lipid, uh, bagaimana kita menstratifikasi untuk uh, mengelompokkan pasien tersebut ke dalam golongan yang mana? Uh, <tuh> ini satu lagi ya bahwa kan tadi dikatakan bahwa LDL yang tinggi ini kurang geser nih LDL yang tinggi kan salah satu faktor yang akan meningkatkan uh, kejadian kardiovaskular dan ternyata kalau kita mampu menurunkan ya, kadar LDL kolesterol sebanyak 18 mg per desiliter itu akan mampu meningkatkan kadar HDL uh, akan mampu menurunkan kejadian penyakit kardiovaskular maja sekitar 22% Nah, jadi cukup banyak ya yang bisa kita dapat. Nah, nah ini suatu pemeriksaan yang kalau kita mendapatkan pasien diabetes, kemudian apa sih pemeriksaan yang akan kita lakukan? Ini minimal yang uh, faktor risiko yang secara umum kita sering dapatkan dan, dan yang direkomendasikan yaitu mengenai total kolesterol, kolesterol LDL, triglyceride dan kolesterol HDL. Uh, kalau menurut HDL, tinggal mengurangi total kolesterol mengurangi HDL Untuk yang lainnya itu kita perlu pertimbangkan apabila kita mendapatkan uh, Apabila kita ingin uh, mengetahui lebih jauh tentang resiko dari pasien tersebut Tadi ini adalah suatu klasifikasi dari nilai-nilainya Mengenai LDL kolesterol, uh, di mana di sini di, atas, di bawah 100 Nah ini adalah suatu kasus, jadi ada diberikan pasien diabetes laki-laki usia 43 tahun Dia memiliki riwayat diabetes uh, sudah sekitar 7 tahun Bukan merokok, ya, dengan tekanan darah masih dalam batas normal Kemudian BMI nya juga masih dalam batas normal, 22,58 Dari hasil pemeriksaan uh, laboratorium, ini didapatkan HbA1 nya 7,8 Pemeriksaan rongsotoraknya normal Enzim livernya bagus, HDL yang 45, LDL nya 135, dan total kolesterol 230, serta triglyceridnya 200. Nah, kalau kita dapatkan seperti ini, nah kasus yang pada pasien ini adalah kita diagnosis kerja sebagai diabetes tipe 2 yang belum terkendali dan adanya dislipidemia. Nah, ini faktor risiko-faktor risiko lain yang perlu kita lihat e, pada pasien-pasien diabetes seperti dikatakan sebelumnya bahwa kita juga harus melihat faktor masalah rokok, masalah hipertensi, kemudian e, e, masalah yang lain yang akan meningkatkan kejadian penyakit kardiovaskular. Jadi apa sebenarnya harus kita lakukan pada pasien tadi? Yang pertama tentu kita harus menentukan dulu e, risikonya risk assessment-nya, jadi seberapa besar pasien tersebut akan mengalami kejadian kardiovaskuler dalam 10 tahun ke depan ya. nah, serta menentukan berapa target yang akan kita uh, yang akan kita uh, berikan pada pasien ini nah ini apa yang uh, kita dapatkan dari garden yang ada di sini ada dari ACC AH, ada AHC ACE, kemudian ada dari pergenis di sini dari yang pergedi dikatakan bahwa ada empat kelompok yang memiliki manfaat dari e, pemberian statin. Nah, di sini kita lihat yang untuk diabetesnya. Ini pada pasien ya, ini kelompok yang pertama yang estatis memang sudah punya penyakit kardiovaskuler. Kelompok yang kedua adalah mereka yang dengan LDL-nya lebih dari 190 tanpa melihat background yang lain. Kemudian kelompok yang ketiga adalah pasien yang diabetes. Kemudian uh, yang keempat adalah pasien yang bukan diabetes ini perlu dilakukan stratifikasi. Jadi kalau misalkan di sini pada pasien yang uh, diabetes, ini nanti arahnya ada, ya, 
Jadi pada kelompok merupakan kelompok tersendiri ya terkait dengan masalah tata laksana diabetes. Nah untuk yang dari ACCA 2018 ini sama ya di sini bahwa pada pasien-pasien yang dengan diabetes ya ini targetnya tadi ditanyakan risk stratifikasinya masuknya adalah ke dalam kelompok moderate risk ya dari NDA juga dikatakan moderate risk dengan target di sini adalah penurunan LDL kolesterolnya yang lebih dari 300 lebih dari 30 persen dari kolesterol LDL basal. Kalau misalkan pada kelompok pasien yang perlu dilakukan stratifikasi, kita bisa menggunakan suatu kalkulatoris ASBD kalkulatoris dan di situ nanti bisa kita lihat. Tapi untuk kelompok pasien diabetes dari beberapa guideline itu eh, eh, kalkulatoris dipertimbangkan apa sudah didapatkan ada lebih dari uh, dua uh, faktor risiko. Jadi dia pertama langsung masuk ke moderate risk. Nah ini yang dari uh, ACE sama juga ya di sini bahwa pada mereka yang diabetes uh, dari uh, American Endocrinology ini uh, bahwa dikelompokkan langsung kepada very high risk ya apabila di sini ada estatis ASCPD-nya. Jadi ada penyakit uh, serangan makan, infak mioka, ada mungkin prosedur uh, prosedur dengan tindakan uh, kardiovaskuler atau dia masuk ke dalam kelompok high risk ini untuk yang AS, uh, ASE nya nah ini contoh dari hasil uh, searching tentang ASE risk estimation kemudian bagaimana setelah kita tahu uh, menentukan kelompok risiko mana jadi dari uh, penentukan assessment pada pasien diabetes itu tadi masuk langsung masuk kalau ada pasien diabetes kemudian LDL targetnya masih tinggi dia kebanyakan adalah lebih dari 100 kita masukkan ke dalam moderate risk ya. moderate risk kemudian pada saat hal tersebut hal kita bisa melakukan identifikasi targetnya yaitu berdasarkan gajian yang ada di sini ya. di sini bahwa eh, pada yang moderate risk itu targetnya adalah lebih dari 30 persen sehingga yang diambil adalah satu tata laksana dengan moderate intensity study terapi. Nah, definisi dari high intensity, moderate intensity, low intensity adalah sejauh mana kolesterol LDL itu turun. Kalau lebih dari 50% kita sebut dengan strategi terapi dengan high intensity. Kalau yang moderate itu penurunan LDL-nya 30 sampai 50% dan kalau yang low intensity Low intensity study terapi itu kalau penurunannya kurang dari 30 persen. Nah, di sini bahwa tata laksana pada pasien dislipidemia secara umum dan terutama pada dislipidemia eh, karena diabetes tentunya adalah dengan mengendalikan glikemi kontrolnya dulu. Ya, dengan bersamaan dengan pengendalian glikemi kontrol secara simultan juga kita mengendalikan faktor-faktor resiko yang lain. Nah, pada saat uh, tata laksana yang non farmakologi adalah dengan masalah nutrisi, ya. nutrisi pemilihan yang tinggi serat, kemudian dengan physical activity, ya. kemudian pola tidur yang cukup, kemudian kesehatan tidak stres, tidak cemas, kemudian juga dengan menghentikan merokok. Jadi target stop merokok juga merupakan target yang harus dicapai pada pasien-pasien dislipidemi, apalagi kalau diabetes dengan dislipidemi. Nah, ini mengenai tadi ya bahwa tadi diambil adalah pada kelompok pasien diabetes kemudian di sini uh, masuk ke dalam uh, intensitas yang menengah ya. intensitas yang menengah tadi dengan pemberian uh, statin yang mampu menurunkan 30 dari kadar LDL basal ya. atau ada juga yang menetapkan dengan target uh, kurang dari 100 Kemudian apabila dalam evaluasi sekitar 12 pekan masih belum mendapatkan target tercapai, maka kita bisa menaikkan dosis tadi. Jadi pada penanganan dislipidemia, pilihan terapi yang dipilih pertama adalah statin. Jadi untuk yang diabetesnya. Jadi kalau misalkan pada pasien diabetes kemudian dia juga ada lebih dari dua faktor risiko maka dari moderate intensity masuk ke dalam high intensity. Nah kalau dari ACC ini bahwa pada kelompok yang eh, 
apa kita di target yang belum tercapai, high moderate risk ya, belum tercapai, maka kita bisa meningkatkan uh, uh, intensitas tapi menjadi high intensity. Dan apa kita belum juga tercapai, kita bisa menambahkan suatu obat penurun lipid yang lain, misalnya dengan esokai atau dengan uh, <coughs> apa namanya uh, uh, penurun lipid yang lain lagi ya. Jadi agar agar mendapatkan target kurang dari 100. Jadi tadi yang dari FDA yang bahwa pada pasien dengan <tuh> usia lebih dari 40 tahun kemudian dia tidak mengalami suatu kejadian ASCDD ya maka uh, kita uh, dengan moderate statin tapi kalau ada kejadian uh, status ASCDD kita bisa langsung memberikan high intensity statin dengan target kurang dari uh, 70% Nah, terus dinaikkan dosisnya sejauh asam tersebut bisa mentoleransi dan apabila belum tercapai maka kita bisa berikan esetermaid atau dengan PCSK9 inhibitor. Nah pada pasien ini yang tadi kita yang tadi kita sampaikan bahwa diagnosisnya adalah diabetes tipe 2 yang belum terkendali kemudian dia ada dislipidemia kemudian faktor risiko lain dia tidak ada di smoking, hipertensi, obesitas, ASCVD nah sekarang berarti bagaimana nih resesmen pasien ini kemudian targetnya dan strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target tersebut tadi sudah ya tadi terulang tadi jadi targetnya sini tadi tentang moderate ke arah high kalau dibutuhkan ke arah high intensity dari penurunan 30 kalau misalkan belum mencapai target bisa kita lebih tingkatkan lagi dosis dari statinnya Nah kalau dari nah, saya di sini bahwa target LDN-nya adalah kurang dari 100, kemudian yang HDN yang kurang dari 130, kemudian triglycerin yang kurang dari 150. Demikian juga nih uh, uh, yang dari kelompok high moderate tadi uh, maksimalkan dosisnya sejauh pasien bisa mentoleransi, kemudian kalau tidak bisa dikombinasi dengan uh, obat penurun lipid yang lain. Tetapi pilihan yang pertama adalah statin. Jadi tadi pada pasien ini adalah asesmennya adalah moderat sampai high risk. Jadi peluang untuk terkena eh, apa namanya peluang untuk terjadi penyakit kardiovaskuler dalam 10 tahun ke depan itu adalah moderat ke arah high risk. Kemudian targetnya adalah kurang dari 100 jika pasien diabetes tersebut tidak memiliki penyakit eh, jantung yang sudah establis atau Uh, kurang dan uh, kalau ada dia harus di bawah 70 atau dengan menggunakan high intensity. Nah tentunya di sini uh, strateginya tentu lifestyle dan ya, berbarengan dengan uh, tadi pilihan obat yang mampu uh, statin yang mampu menurunkan LDL lebih dari 30 persen. Jadi pada pasien ini adalah kita berikan uh, ini statin ya terutama dengan rosuva statin uh, 10 mg nah ini adalah cara kerja dari uh, statin dengan menghambat hidrokoarekutase sehingga produksi kolesterolnya itu kita turunkan kalau yang esetermaid itu dengan adalah menurunkan uh, aktif dari kolesterol pada intestinal dan kalau pada CSK9 adalah dengan menurunkan degradasi dari LDL reseptor yang ketiganya nanti secara sinergis akan meningkatkan uh, LDL reseptor upregulation sehingga terjadi aktif dari LDL-nya itu sehingga ada di dalam darahnya itu akan turun. Nah ini adalah kelompok statin ya yang high intensity adalah yang rosuva statin 20 sampai 40 mg kemudian atau statin 4 sampai 80. Pada yang 5 sampai 10 nih, yang memiliki efek moderate intensity. Sedangkan golongan yang statin yang lain ini termasuk dalam low intensity sesuai dengan uh, dosisnya. Kalau misalkan ini si statin 10 low intensity. Nah, ini statin yang rosuva statin bahwa dia memiliki uh, efektivitas yang tinggi ya terkait dalam penurunan uh, dari uh, LDL kolesterol. Selain itu dia juga interaksi dengan obat itu juga sifat uh, lebih rendah ya karena dia sifatnya lebih hidrofilik ya, dan juga digunakan pada pasien-pasien sebagai alternatif pada pasien-pasien yang resiko tinggi ya, resiko tinggi terkait dengan intoleransi statin. Ini bisa dengan kita statin maupun rosuva statin yang set generation. Kemudian dibandingkan dengan statin yang lain bahwa rosuva statin ini memiliki empat ikatan. Ini menjelaskan kenapa dia kemampuan untuk menurunkan LDL-nya lebih tinggi. 
Kalau di nasi pastatin hanya di satu ikatan dan antar pastatin ada di tiga ikatan. Ini juga tentang kemampuan dalam hal penurunan dari LDL kolesterolnya, kemudian penurunan kemampuan dalam meningkatkan HDL sekitar 8 sampai 11 juta. Ini beberapa suatu penelitian yang dilakukan di Osumastati ya, yang terkenal dengan program galaksinya. Jadi pada program ini melibatkan sekitar 60 ribu pasien. Siap. Nah, Rosumastatin ini memiliki efektivitas yang uh, baik dalam hal penurunan uh, LDL kolesterol dibandingkan dengan autofastatin dan sifastatin. Ya. Kemudian juga di dalam hal uh, perubahan dari HDL kolesterolnya juga dia akan uh, uh, meningkatkan uh, dari HDL kolesterolnya. Nah, jadi bahwa rosupastatin pada dosis 10 sampai 40 itu secara signifikan itu lebih superior dalam hal mening, uh, menurunkan LDL kolesterol ya meskipun dengan uh, suatu uh, dosis yang sama maupun yang dengan double dose dari autofastatin maupun sifastatin itu suatu studi dengan jumlah uh, subjek yang cukup banyak. Nah, kalau di sini juga menurunkan tentang kemampuan penurunan LDL-nya dibandingkan yang lain, ya di sini dengan beberapa studi ada Boralius, Androvida, dan Coral menunjukkan bahwa penurunan pada pengguna rosuvastatin itu lebih rendah dibandingkan dengan atopastatin maupun dengan uh, uh, ya dengan atopastatin antara kali penurunan LDL-nya. Nah, sering dari isu bahwa penggunaan statin akan menyebabkan suatu e, diabetes. Nah, ini tergantung dari background pasiennya. Biasanya mereka yang memiliki risiko ke arah sana tinggi adalah yang usia tua, yang baseline gula darah puasanya sudah lebih dari 100, yang gula darah triglyceride pastinya sudah lebih dari 150, orang yang obes dan ada riwayat hipertensi. Semakin banyak tadi kriteria di sini yang masuk, maka resikonya untuk kesana juga semakin tinggi. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya dalam hal pencegahan mes, tentunya kita akan e, bisa sebagai pertimbangan ya dalam hal target mengenai pencegahan komplikasi dari kardiovaskuler. Nah, di sini rosuvastatin juga menunjukkan bahwa resiko untuk penyumbang onset diabetesnya itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok e, statin yang lain. Nah, mengenai keamanannya itu e, dengan pada pasien-pasien yang Uh, Rosuvastatin ini bahwa se sebagian besar 75 persen obat itu di metabolisme yang melibatkan si WNP pada 50. Jadi karena Rosuvastatin ini bersifat tubuhnya jadi ada tidak di metabolisme oleh si WNP uh, 3 uh, 4 ya sehingga risiko untuk terjadinya berat interaksi maupun yang dia itu jadi rendah. Bagaimana pada pasien yang gagal ginjal? Tentunya pada derajat satu dan derajat dua itu masih sama seperti populasi pada umumnya, populasi umum. Tapi begitu dia masuk ke dalam grade 3 A, yaitu sekitar 4, 60 ke bawah ya, 45 sampai 60 sampai pasien mengalami grade 5, maka harus ada penyesuaian dosis di mana pada rosuvastatin ini kita berikan 10 mg per desiliter. Kemudian ini terkait dengan efek pada liver dan pada masker. Di sini pada pemberian yang e, e, rosuvastatin di sini kejadian untuk terjadinya kreatinin kinase yang meningkat lebih dari 10 batas atas normal itu lebih rendah. Demikian juga dalam hal peningkatan e, ALT lebih dari tiga kali dari batas atas normal juga rendah. Ya, jadi kesimpulannya bahwa Diabetes dan dislipidemia merupakan suatu faktor atau komorbid disfaktor yang akan meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, kita perlu memberikan suatu tujuan bagaimana kita bisa mencegah baik prevention, primary prevention maupun sekunder, ya, baik yang belum mengalami kejadian kardiovaskuler maupun yang belum. Nah, kalau kita mendapatkan pasien tersebut, maka yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan dulu. Uh, Tadi pemeriksaan alian, faktor resiko lipid, kemudian faktor resiko yang lain harus kita tentukan juga. Kemudian kita lakukan risk assessment-nya, ya, berapa persen sih peluangnya dia ke 10 tahun ke depan, masuk ke dalam low risk, intermediate risk, uh, high risk, atau very high risk. Kemudian targetnya berapa? Kita lakukan tentukan targetnya, kemudian baru kita putuskan strategi apa yang akan kita berikan. Kemudian pertama adalah pemberian statin, kemudian lakukan arbitrasi sepanjang pasien bisa mentoleransi, 
kemudian kalau diperlukan dikombinasikan dengan obat penurun kolesterol yang lain untuk mendapatkan target dan prosopastatin tadi sudah disampaikan mendapat apa mempunyai kemampuan untuk menurunkan LDL kolesterol yang masuk ke dalam HI dan sinistatin juga mempunyai profil keamanan dan tolerabilitas yang baik pada pasien yang mendapatkan terapi prosopastatin. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.